ഡോക്ടർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡോക്ടർ എഗ്രി ചെയ്ത് തന്നെ വലിയൊരു ഉപകാരം അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇന്നത്തെ ഒരു ലെവലിൽ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയായിരുന്നാലും ഇന്ത്യയുടെ ആയിരുന്നാലും അതല്ല ഓൾ വേൾഡ് ലെവലിൽ വെച്ച് നോക്കിയിരുന്നാലും എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ആദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയാം സി കേരളത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർച്ചൊക്കെ ആയപ്പോൾ കേസ് നാൽപ്പത് കേസുകൾ വരെ ഓരോ ദിവസവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി എട്ട് മാർച്ച് ആയപ്പോഴും അതേ ലെവല് തന്നെ ഒരു ഓരോ ദിവസവും ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം നമുക്ക് എത്രയാണോ കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം ഓരോ ദിവസവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദിവസവും അത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ആ ഒരു ലെവലിൽ പോയാൽ അതിനർത്ഥം മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേസുകൾ ഡബിൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് മുന്നൂറ് എന്നുള്ള അറുന്നൂറാവും അറുന്നൂറ് എന്നുള്ള ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാവും ആ ഒരു രീതിയിൽ പോയാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വളരെ നല്ല അപ്പം ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങി അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് കൂടുതലും പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് മൊത്തം ഇൻഡെക്സ് കേസാണ് അതായത് വേറെ പുറത്തു നിന്ന് വന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനത്തിന് അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യം ഇല്ല മുപ്പത് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ പോലും വന്ന ആളുകളായാണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തെത്തി പിന്നെ അത് അഞ്ചായി ഏഴായി അഞ്ചായി അങ്ങനെ പതുക്കെ അഞ്ചിന്റെ താഴെയാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് ദിവസമായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും കേസുകളുടെ ശതമാനം കൂടുന്നത് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെന്റ് താഴെയാണ് അതിനകത്ത് രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് വൺ പെർസെന്റ് താഴെ വരെ എത്തിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതിനർത്ഥം നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രസിലോട്ടാണ് കേരളം പോകുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വളരെ നല്ലതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളം വളരെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരുപാട് പുരോഗമനം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാധിച്ചത് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ടീമിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ആണോ അതോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആ ഒരു കൃത്യസമയത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ കൊണ്ടുവന്ന് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്തതാണോ അതൊരു കമ്പൈൻഡ് എഫേർട്ട് ആണോ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് ഇത് സാധിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഡോക്ടറുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇതൊരു പാൻഡമിക് ആണ് പാൻഡമിക് മഹാമാരിയാണ് മഹാമാരി ലോകം മൊത്തം വരുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും റൂളിംഗ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഏറ്റവും പവർ ഈ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും പവർ കാരണം എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ് അല്ലാതെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് അല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റ് റോള് വളരെ വളരെ ഹൈ ആണ് അപ്പം ആ ഒരു റോള് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിനുശേഷം മെഡിക്കൽ പേഴ്സൺസ് വരുന്നുള്ളൂ മെഡിക്കൽ പേഴ്സൺൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവരില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇത്രയും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റിയത് കേരളത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനിക്കുണ്ട് ഒരു എൺപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ഒരു ആളും പിന്നെ അതുപോലെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ആളെ വരെ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് നോർമലാക്കാൻ അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ടീമിൻ്റെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസിയാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് നമുക്ക് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലോകം മൊത്തം മൊത്തം ലോകം മൊത്തം കോവിഡിൻ്റെ മരണ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കൂടാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ശതമാനത്തിൻ്റെ താഴെയാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ഹൈ മോർട്ടാലിറ്റി ആണ് ലോകത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമില്ല ഇത്രയും കുറവ് മോർട്ടാലിറ്റി ഉള്ളത് ഉള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ ഹയർ റിക്കവറി റേറ്റും ആണ് നമ്മുടെ റിക്കവറി റേറ്റ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റിക്കവറിയും ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് റിക്കവറി ഉള്ളത് ലോകത്ത് തന്നെ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത്രയും അധികം റിക്കവറി ഉള്ളത് അപ്പം ഈ റിക്കവറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഡോക്ടർ ഈ റിക്കവറി ഇത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ടീം എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് റിക്കവറി ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ ടീം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തഡോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ
ഒരുപാട് പഠിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു അതാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് നാലര മാസമായി ഈ അസുഖം നമ്മുടെ ലോകത്ത് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പം കുറെ പാഠങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് സി നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് അവിടെയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ലേണിംഗ് ഫ്രം ദ മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് ഐക്യം ഉള്ളത് പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും നല്ല വശം ഉൾക്കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കേരളത്തിലാണ് പക്ഷെ പേഷ്യന്റ് ഒന്നും അധികം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കാരണം അത്ര മാത്രം ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും കേരളത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി തന്നെ ഈ ഒരു അസുഖത്തിന് വേണ്ടി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള മുൻഗണ ഒരു മുമ്പോട്ട് പോയതൊക്കെ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് സി ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മാസം പിറകോട്ട് പോയി തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം നമ്മൾ വളരെ പതുക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ കേസുകൾ കൂടിക്കൂടി വന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ചിനാണ് നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌൺ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മൂന്ന് ദിവസവും നമുക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം ഓരോ ദിവസവും കേസുകൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വരാണ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഡബിൾ ഡബിൾ ആവും ആ രീതി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ കൊണ്ടുവന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിലോട്ട് ഇരുപത് ശതമാനത്തിലോട്ടൊക്കെ എത്തി പതിനഞ്ചിന് ഇരുപത് ശതമാനത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കായി ഓരോ ദിവസവും കൂടുന്നത് പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് കേസസ് ഇടയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ വീണ്ടും കുറച്ച് കൂടി അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് പതിനാല് പത്തും ഇടയ്ക്കാണ് പത്തിന്റെയും പതിനാലിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഓരോ ദിവസവും ഉള്ള ഇൻക്രീസ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ ഇപ്പൊ ഏകദേശം നമുക്കിപ്പോ ഒരു മുപ്പത് ദിവസം ഏകദേശം ലോക്ക്ഡൌൺ ആവാറ് ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയെങ്കിൽ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് അല്ല ശരിക്കും കാണേണ്ടത് ഇതിനെയും കാട്ടും നല്ല ഒരു കൺട്രോൾ ആണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് കോടി ജനങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ആളുകളിലും നമുക്കിത് മെസ്സേജ് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പത്ത് ശതമാനം പോരാ നമുക്ക് അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് താഴെ എത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഓരോ ദിവസവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെയും കാട്ടും ഒരു അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് അടുപ്പിച്ച് അല്ല ഒരു ദിവസം പോലും പത്തോ പതിനഞ്ചോ ആവാൻ പാടില്ല ഒറ്റ ദിവസം ആയാൽ മതി അത് കേസസ് വളരെയധികം വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ അതിനിപ്പോ സൗത്ത് കൊറിയ ആണെങ്കിലും സിംഗപ്പൂർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം മൂന്ന് ശതമാനത്തിന്റെ താഴെയാണ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ താഴെ തന്നെ നിർത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് പഴയതുപോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പഴയ ഒരു ജീവിത രീതിയിലോട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ശതമാനത്തിന്റെ താഴെ ആളുകൾ മാത്രമേ ഇതുവരെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ശതമാനത്തിന് താഴെ ഇൻവോൾവ് ആയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കേസുകളുടെ എണ്ണം നോക്കുവാണെങ്കിൽ പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യു കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ യു കെയിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അവിടെ ഉള്ള പോ ഓൾ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് യു എസിലാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ അത്രയും ഇൻവോൾവ് ആയാൽ നിങ്ങൾ ആ നമ്പർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അത്ര മാത്രം ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു മെഷേഴ്സ് വളരെ കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യത്തെ കേസ് ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജാനുവരി മുപ്പതിനാണ് അതായത് കേരളത്തിലാണ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നൂറ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് പതിനാലിനാണ് മാർച്ച് നൂറ് കേസ് ആയിരം കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനാണ് പതിനായിരം കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനാണ് അപ്പൊ അത്ര ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ദിവസം നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഇനി കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നൂറ് മുതൽ പതിനായിരം കേസ് എടുക്കാൻ പതിനാറ് ദിവസം എടുത്തു നൂറ് മുതൽ പതിനായിരം കേസ് ആവാൻ പക്ഷെ അമേരിക്കയിൽ ഒമ്പത് ദിവസമാണ് സ്പെയിനിലും ഏകദേശം ഒമ്പത് ദിവസം ഇറ്റലിയിൽ പത്ത് ദിവസം ഫ്രാൻസിൽ പതിനൊന്ന് ദിവസം ജർമ്മനിയിലും ജർമ്മനിയിലും അതുപോലെ യു കെയിലൊക്കെ പത്തും പതിനൊന്ന് ദിവസമാണ് അതിനർത്ഥം പിന്നെ അതുപോലെ സൗത്ത് കൊറിയ ഉണ്ട് സൗത്ത് കൊറിയ മുപ്പത്തേഴ് ദിവസം എടുത്തിട്ടാണ് വളരെ സ്ലോയിലാണ് അവർ
ഒരു പത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എത്താത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കണം അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ടെസ്റ്റിംഗ് വളരെ കുറവാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് പത്ത് ലക്ഷം ആളുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെറും നൂറ്റി എൺപത് ആൾക്കാർക്കാണ് അത് ഒൺ വൺ ഓഫ് ദി ഏറ്റവും കുറവാണ് കാരണം നമുക്ക് അത്രമാത്രം പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണക്കുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐസ്ലാൻഡിലാണ് ഐസ്ലാൻഡിൽ പത്ത് ലക്ഷം ആളുകളിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് ടെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഐസ്ലാൻഡിൽ ഓക്കെ അപ്പം വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം യു എ യിൽ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം യു എ യിൽ കേസുകൾ കൂടുതലാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു പക്ഷെ അവിടെ പത്ത് ലക്ഷം ആളുകളിൽ അറുപതിനായിരം ആളുകൾക്ക് ടെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത്രമാത്രമായി ബഹറിനിലാണെങ്കിൽ നാൽപ്പതിനായിരം ആളുകൾക്ക് ടെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന നൂറ്റി എൺപത് ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് വൺ എയ്റ്റി ആളുകൾ പത്ത് ലക്ഷം ആളുകളിൽ വൺ എയ്റ്റി ആളുകൾക്ക് ടെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പല ആളുകളും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണാം ഇപ്പം പല കേസുകളും നമ്മൾ മിസ്സായി പോവുകയാണ് ഈ കാണുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ശരിക്കുമുള്ള ഒറിജിനൽ വാല്യൂ എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കാരണം ഈ ഒരു പതിനായിരം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം അല്ല നമ്മുടെ ശരിക്കുമുള്ള ഒരു കണക്ക് ഇതിന്റെ ഡബിൾ ഒക്കെ കാണാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ ഹൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഇത് ഇത് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാര് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണക്കുകൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ടെസ്റ്റുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ ചെയ്തേക്കുന്ന ഡൽഹിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എഴുന്നൂറ് പേർക്ക് ടെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ ഡൽഹിയിലെ പോപ്പുലേഷൻ വൺ പോയിന്റ് നയൻ ക്രോറാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ടെസ്റ്റ് കിട്ടും പത്ത് ലക്ഷം ആളുകളിൽ ഏകദേശം എഴുന്നൂറോളം ആളുകൾക്ക് ഡൽഹിയിൽ ടെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കേരളം നാനൂറ്റി അമ്പത് പേർക്ക് ടെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് മൂന്നാമതാണ് രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാൻ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആളുകൾക്ക് ടെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജാർഖണ്ഡ് ആണെങ്കിലോ ബീഹാർ ആസാം ഇവിടെയൊക്കെ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഓരോ ആളുകൾക്കും കിട്ടുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം ആളുകളിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് അമ്പത് ടെസ്റ്റുകളെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു 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 ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കണക്കുകൾ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മേ ബി കുറവാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ റിക്കവറി റേറ്റും നമ്മളിതിൻ്റെ സ്പ്രെഡിൻ്റെ ലെവലും നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളാണ് സക്സസ്ഫുള്ളി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ യു എസും ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യു എയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയും അല്ലെങ്കിൽ ബഹറിൽ നാൽപ്പതിനായിരം വരെ ടെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു എങ്കിലും ആ ഒരു സക്സസ് റേറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സി നമുക്കതിന് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏർലി ആയിട്ട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിലാണ് കാര്യം നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും എടുത്തിട്ടില്ല ഒന്ന് ആദ്യമേ ഈ ഇൻഡെക്സ് കേസുകളെ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ ഇവരെ കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് നടത്തിയിരിക്കണം ഇവർക്ക് നേരെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഡബ്ല്യു എച്ച് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് അവർ പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഐസൊലേറ്റ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ് ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ ഒരു അസുഖത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ അത് നമുക്ക് പലവർക്കും പല ടെസ്റ്റിംഗ് ചിലയിടത്ത് കുറവാണ് ചിലർക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് പല രാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേസുകൾ നമുക്ക് മോർട്ടാലിറ്റി കൂടുതൽ അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സി നമുക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് കോടി ജനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അവിടെ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏകദേശം മൂവായിരത്തിന് അടുപ്പിച്ച് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവിടുത്തെ മരണം ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപതിന് അടുപ്പിച്ചുണ്ട് അത് നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി എഴുപതിന് അടുപ്പിച്ച് മടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മിനിമം ഒരു ഒമ്പതിനായിരം കേസ് അവിടെ കാണേണ്ടതാണ് കാരണം ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഏതൊരു എപ്പിഡമിക്കിന്റെ ഈ ഒരു എപ്പിഡമിക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു രണ്ട് ടു പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പൊ അങ്ങ
ഈ രണ്ട് കാര്യം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം രണ്ടുപേരും ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ വേൾഡ് വൈഡ് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം കൊറോണയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഒരു സംശയം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ മരണ നിരക്ക് ഒരു രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് ശതമാനം വരെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് ശതമാനമാണ് മരണ നിരക്കെങ്കിൽ ഈ വേൾഡ് വൈഡ് മറ്റുള്ള കൺട്രീസിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് മരണ നിരക്ക് കൂടുന്നു ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ പതിനാറാം തീയതി പതിനാറ് ഏപ്രിലാണ് ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഇരുപത്തൊന്നോളം ലക്ഷം ഇരുപത് ട്വൻറ്റി വൺ ലാക്സ് കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസ്മിഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് വളരെ ഫാസ്റ്റാണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം അതായത് ലോകത്ത് തന്നെ മാർച്ച് ആറിനാണ് ഒരു ലക്ഷം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടോട്ടൽ വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് ആറിനാണ് അതായത് അറുപത്തേഴ് ദിവസം എടുത്തു ആദ്യത്തെ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലക്ഷം കേസ് ആവാനുള്ള സമയം അത് കഴിഞ്ഞ് മാർച്ച് പതിനേഴിനാണ് രണ്ടാമത്തെ ടു ലാക്ക് ആവുന്നത് ടു ലാക്ക് ആവുന്നത് പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ടു ലാക്ക് ആയി പിന്നെ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നായപ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് ആയി നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് ആവുന്നു മാർച്ച് ഇരുപത്തി നാലിന് ഫോർ ലാക്ക് ആയി മൂന്ന് ദിവസമായി പിന്നെ അത് ഫൈവ് ലാക്ക് ആവുന്നത് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ അത് സിക്സ് ലാക്ക് ആവുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പീഡാണ് നമുക്ക് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ വൈറസിൻ്റെ സ്പീഡ് ഈ വൈറസിന് രണ്ട് നാലാവാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും രണ്ട് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം എടുക്കുന്ന സമയവും ഒരേ സമയമാണ് ഒരേ ടൈമാണ് അതായത് ഇതിനൊരു നമ്മൾ പണ്ട് മാത്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആ ഒരു സ്പീഡാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈം എടുക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് പേർക്ക് നാല് പേരിലോട്ട് മാറുന്നതും രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകൾ നാല് ലക്ഷം ആവുന്നതും ടൈം വളരെ ഫാസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഏകദേശം മൂന്നര കോടി ആളുകൾ അതായത് പത്ത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അസുഖം വന്നാൽ തന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകളായി അതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് മോർട്ടാലിറ്റി മരണം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് ഏകദേശം ഒന്നര ലക്ഷത്തിന് അടുപ്പിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിന് അടുപ്പിച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തയ്യായിരം ആളുകൾ മരണമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് ശതമാനം തന്നെ വലിയൊരു ശതമാനമായി മാറും പക്ഷേ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ പല രാജ്യത്തിലും പല രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇറ്റലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റലിയിലൊക്കെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റലി ഇൻഡോനേഷ്യ സ്പെയിൻ നെതർലാൻഡ് ഫ്രാൻസ് ഇവിടെ എല്ലാം പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിന് ഇടയ്ക്കാണ് അവിടെ മരണം നിരക്ക് കാരണം കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസ്മിഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുതലും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രായമുള്ള ആളുകളിലും എല്ലാ എല്ലാ വ്യക്തികളിലും എത്തി പ്രായമുള്ള ആളുകളിലും അതുപോലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവുള്ള ആളുകളും അസുഖമുള്ള ആളുകളിലോട്ട് എത്തും അപ്പം മരണം കൂടുതലുണ്ടാവും ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ മരണ നിരക്ക് ഇന്ത്യയിലും കുറവിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ അധികം അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രായമില്ലാത്ത ആളുകളിലും അസുഖമില്ലാത്ത ആളുകളിലുമാണ് അതുമാത്രമല്ല ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റി നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ കപ്പാസിറ്റി കടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കേസുകൾ ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം സ്പെയിനിലാണെങ്കിലും ഇറ്റലിയിലാണെങ്കിലും ഏകദേശം ആയിരത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഇൻവോൾവായി സ്പെയിനിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പത് ഏകദേശം പതിനയ്യായിരം ആളുകൾ ഇൻവോൾവായി അപ്പോൾ അവരും അത്തരം ആളുകൾ അത്തരം ആളുകൾ ആ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇത്രയധികം കേസുകൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ പ്രായമുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതായി വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇതാ ഈ ഒരു സ്പീഡാണ് നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്പീഡിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ തടയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പല രാജ്യങ്ങളും പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അമേരിക്ക എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഏഴ് ലക്ഷം കേസുകളോളം ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ അമേരിക്ക ഏഴ് ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഇതുവരെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ രാജ്യത്തിലെ ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അസുഖം വന്നിരിക്കുന്നു ഇരുപത് ശതമാനം അസുഖം വന്നതിന് അവർ ടെസ്റ്റുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം ആളുകളിൽ പതിനായിരം
അപ്പം നമ്മൾക്ക് പല കേസുകളും മിസ്സായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കും നടക്കുമ്പോൾ മരണനിരക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കൂടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വന്നു ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി കേട്ട മറ്റൊരു ഇത് ചൈനയിൽ വീണ്ടും ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് പോലെ വരുന്നു അതിൻ്റെ ന്യൂസ് അവർ പുറത്ത് വിടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പലതും കേൾക്കുന്നു പക്ഷേ അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീണ്ടും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടോ സി നമുക്ക് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്നുള്ള ഒരു നൂറ് വർഷം മുമ്പ് വന്ന ഒരു പാൻഡമിക് നമുക്കറിയാം മഹാമാരി ഇതിന് മുമ്പ് വന്നേക്കുന്ന സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ആണ് അത് ഏകദേശം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ പീപ്പിളിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു മഹാമാരിയാണെങ്കിലും അതിന് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു താളം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഹേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പം എന്താണ് ഹേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളത് പറയാം ഹേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലോട്ടാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എല്ലാ വ്യക്തികളിലോട്ടും അസുഖം വരണം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ആളുകൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് അസുഖം വരുന്നു രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്നിലേക്ക് അസുഖം വരുന്നു പത്താമത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവുള്ള വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ അസുഖമുള്ള വ്യക്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്നിലോട്ട് വരുന്നു മൂന്നിൽ നിന്ന് നാലോട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെയിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നു പത്തിലെത്തുന്നു പത്താമത്തെ ആൾ മരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി ഓൾറെഡി അസുഖം വന്നു അവരുടെ ബോഡിയിൽ ആൻറ്റിബോഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി എത്തുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി ബാക്കി പത്തിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇതാണ് ഹേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഹേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് വരുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കണം ഇതിനുള്ള വാക്സിനേഷൻ അറുപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ ലോകത്തുള്ള അറുപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും രണ്ട് അറുപത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഈ അസുഖം വന്ന് അവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവണം ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഈ അസുഖം കാരണം ഇത് മീസിൽസിനെ പോലെ അല്ല മീസിൽസാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നതിൽ ഏറ്റവും ആളുകളെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പതിനെട്ട് ആളുകൾ വരെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് അതായത് ഒരു വ്യക്തി മീസിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനെട്ട് കുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ആളുകൾക്ക് വരെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യും ഇത് ഏകദേശം നാല് വിധ അഞ്ച് വ്യക്തികൾക്കാണ് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മീസിൽസിനെ പോലെ അത്രയും ആൾക്ക് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു അറുപത് മുതൽ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളിൽ ഇൻവോൾവ് ആയാൽ അതിനർത്ഥം നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വീണ്ടും ചോദ്യം വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറുപത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അസുഖം വരുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലോ കണക്കുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പത്ത് ശതമാനം ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് പ്രായമുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് അസുഖമുള്ള ആളുകൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകൾ ബാക്കി എൺപത് ശതമാനം ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ആളുകളിൽ തന്നെ അസുഖം ഹീ നല്ല പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളവർ അപ്പോൾ അവർ പുറത്തിറങ്ങി ഇവർക്ക് അസുഖം വന്നാലും നമുക്ക് വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ല മരണമുണ്ടായില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റിയെ കൂടുതൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ കൂടുതലും നമ്മൾ അൺകൺട്രോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രായമുള്ള ആളുകളിലോ അസുഖമുള്ള ആളിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകുകയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വളരെ സിവിയർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സെക്കൻഡ് വേവിനെ കുറിച്ച് സെക്കൻഡ് വേവിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വുഹാനും അതുപോലെ ഹുബ്ബ എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ചൈനയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അസുഖം വന്ന് ആ ബോഡിയിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും ചൈന വീണ്ടും സെക്കൻഡ് വേവ് പ്രതീക്ഷിക്കണം ആ സെക്കൻഡ് വേവ് ഇനി ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ വളരെ ഹൈ ആണ് ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു അസുഖത്തിനെ വെച്ച് വ്യക്തമ
അത് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഇനി കണ്ടേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേ വ്യക്തത കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇത് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ വളരെ എന്താ സെക്കൻഡ് വേവ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കേരളം ഇതുവരെ പൂർണ്ണമായി ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നാലും സെക്കൻഡ് വേവ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അത്ര ഹൈ ആണ് അപ്പം ഇനിയും നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള സ്ട്രിക്റ്റ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അതുപോലെ റിവേഴ്സ് ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്നുള്ളൊരു മെഷർ ഉണ്ട് അതായത് പ്രായമുള്ള ആളുകളെയും അസുഖമുള്ള ആളുകളെയും വീട്ടിൽ പുറത്തോട്ട് വരാതിരിക്കുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു അസുഖത്തിനെ മോർട്ടാലിറ്റി കുറച്ച് ഈ ഈ കറിവിനെ ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അസുഖത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ചോദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് സയൻസ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള തെളിവുകൾ എന്നുള്ളത് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് മനുഷ്യരിൽ കൊറോണ വൈറസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അറുപത് ഏഴ് തരം കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യരിൽ അസുഖം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കറിയാവുന്നത് സാർസ് മെർസ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ വന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് മൂന്ന് മൂന്ന് വൈറസ് സാർസ് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം അത് ചൈനയിലാണ് വന്നത് അത് വന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വവ്വാലിൽ നിന്ന് വന്ന എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ മെർസ് വരുന്നു മിഡിലേസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം അത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒട്ടകത്തിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലാണ് വന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലാണ് ഇത് രണ്ടും ആയിരത്തിൽ താഴെ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അധികം ആളുകൾക്ക് അത് അറിയാത്തത് പക്ഷേ ഇത് കൂടാതെയും ഇത് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് തരം വൈറസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നാല് തരത്തിൽ ഏഴ് വൈറസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്യമുള്ളത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്യമുള്ളത് സാർസ് വൈറസുമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വേറൊരു പേര് സാർസ് കോവ് ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ്ങറും അതുപോലെ കുറച്ചും കൂടെ പൊട്ടൻസി ഉള്ള സാധനം ആയിരിക്കണം ഇറങ്ങേണ്ടത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ തോടെടുക്കുവാണെങ്കിൽ തോട് വളരെ കട്ടി കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സോപ്പിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ലിപ്പിഡ് ലെയർ ആണ് ലിപ്പിഡ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊഴുപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ലെയർ കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ആക്ച്വലി ഓരോ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ലെയർ ഇതിൻ്റെ ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ എന്നുള്ള സാധനം വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ലെയർ ആണ് കൊഴുപ്പിൻ്റെ ലെയർ ആണ് അത് നമ്മൾ ഒരു സോപ്പ് വെച്ച് കൈ കഴുകുമ്പോൾ തന്നെ അതങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ബലം ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു അത് അത് മിഴുണ്ടുമുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സാർസ് കോവ് വണ്ണ് വന്നതും ഏകദേശം ഒരു എയ്സ് റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ പോയി ആക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻജിയോട്ടൻസിൻ കൺവേർട്ടിങ് എൻസെ എന്നുള്ള റിസെപ്റ്റിൽ പോയി ആക്ട് ചെയ്തത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മെക്കാനിസത്തിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇതും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എയ്സ് ടുയിൽ തന്നെയാണ് ഇതും പോയി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എയ്സ് ടുയിൽ തന്നെയാണ് സാർസ് കോവ് ടുയും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേ സാമ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ജനിതകമായി മ്യൂട്ടേഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ഹയ്യർ അപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വ്യക്തികളിലാണ് മാക്സിമം ഇത് ഇൻഫെക്റ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ആക്കിയാൽ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് ഏകദേശം അതൊരു ബയോളജിക്കൽ വെപ്പണായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു അത്രമാത്രം സിവിയർ ഡെത്തും ഉണ്ടായേനെ കൂടുതൽ മോർട്ടാലിറ്റിയും ഉണ്ടായേനെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കരുതുന്നത് ഇപ്പോഴും ഒരു വവ്വാലിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഇത്തരം വൈറസ് വന്നത് കാരണം ആ അത് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളായിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ആദ്യത്തെ വൈറസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത്തരം ജീവികളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഈ പറ
ഓരോ പ്രതലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അത് കോശത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശരിക്കും അതിന് ഉണർവ് വരികയാണ് അത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്പോഴാണ് അതിന് കൂടുതൽ ശക്തി കിട്ടുന്നതും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കൊറോണ വൈറസ് ശരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ നമുക്ക് മൃഗങ്ങളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യരിൽ അസുഖം വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഈ വൈറസുകൾ പലതും നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇന്ന് ഉള്ള സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ സീക്വൻസ് ആണ് എല്ലാ വൈറസിനും ഉള്ളത് ബോഡിയിലുള്ള സ്വീക്വൻസ് ആ സ്വീക്വൻസിനുള്ള ഓരോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ അമിനോ ആസിഡ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഓരോ സ്വീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ആ അമിനോ ആസിഡ്സിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് മുപ്പത്തേഴ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് എട്ട് വന്നാൽ തന്നെ അതിന് മാറ്റം വരികയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ പുതിയ പുതിയ വൈറസുകൾ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ഒരു ആക്ച്വലി പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ ഒരു നിയമമാണ് എല്ലാ ഒരു നൂറ് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പാൻഡമിക് പോലെ വന്നിട്ട് ഏകദേശം കുറേ ആളുകളെ മരണം മരിക്കും മരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ നൂറ് വർഷവും നടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് മാക്സിമം മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് ഇനിയും ഒരു പക്ഷേ ഇതേപോലത്തെ പാൻഡമിക് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിഡമിക്സ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഇരുപതിലാണ് അതായത് നമുക്ക് പ്ലേഗ് വരുന്നത് പ്ലേഗ് ആ സമയത്ത് കുറേ ആളുകളെ മരണം ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിന് നമുക്ക് കോളറ വന്നു കോളറ ഒരു കുറേ ആളുകളെ മരണം ഇപ്പം നമുക്ക് കോളർ അത്ര പേടിക്കേണ്ട ഒരു അസുഖമല്ല അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് നമുക്ക് എന്തു വരുന്നത് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്ന അസുഖം വരികയും അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ ആളുകളോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കൊറോണ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനി നമുക്ക് അറിയണം എത്ര ആളുകൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തീരുമ്പോൾ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും നല്ല നൂറ് വർഷം കൂടുമ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഓക്കെ ഡോക്ടർ അത് പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഒരു പക്ഷേ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ബിൽ ഗേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു ഡെഡ് ടോക്ക് ഉണ്ട് രണ്ടിലേ വന്നിട്ടുള്ള ടോക്ക് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് പുള്ളിയുടെ ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില പുള്ളി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറസ് അതായത് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഉണ്ടാകും ഒരു എപ്പിഡമിക് ഉണ്ടാകാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസസും ഉണ്ട് അതിൽ അതായത് എനിക്ക് വാറിനെക്കാളും ഏറ്റവും ഭീകരം ഈ ഇങ്ങനത്തെ എപ്പിഡമിക്സ് ആണ് എന്ന് പുള്ളി പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക അതായത് ഓൾറെഡി ഇതിനുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നു ആൾക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ബിൽ ഗേറ്റ്സിൻ്റെ ആ ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആര് വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഇത് സ്റ്റഡി നടത്തി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സി നമുക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു അസുഖത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ചും കൊറോണ വൈറസ് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികളെ മാത്രം അത് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പിന്നെ അത് കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് രണ്ട് മുതൽ നാല് വ്യക്തികളെ വരെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മുതൽ വ്യക്തികളെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പഠിച്ചത് അതുമാത്രമല്ല കൊറോണ വൈറസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പടരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓരോ ദിവസവും ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ പ്രതലങ്ങളിലൂടെയും അതുപോലെ അടുത്ത് ഒരു വളരെ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് വഴിയാണ് നമുക്ക് അസുഖം വരുന്നത് അപ്പം ഈ പഠനങ്ങൾ പല മഹാന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ പല ആളുകളും ഇതുപോലെ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്തരം കാരണം ഇപ്പം ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും കാരണം പല സമയത്തും ഇങ്ങനെ പാൻഡമിക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിട്ട് പല മനുഷ്യരിലെയും ഇൻവോൾവായി കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി മരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഉള്ള ഒരു സൂചനയുണ്ട് പക്ഷെ ഏത് വൈറസാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ എന്താണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത് ലങ്ങിലാണ് എന്ത് എവിടെ ലങ്ങിലാണോ ക
അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള വലിയ പഠനങ്ങൾ നടന്ന് മനുഷ്യർക്ക് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ നമുക്കിതുപോലെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനുള്ള പറ്റും അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ആറ് മുതൽ എട്ട് മാസമെങ്കിലും മിനിമം കാരണം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒരു ആറ് മുതൽ എട്ട് മാസം വരെ ഇനിയും എടുക്കാനുള്ള ചാൻസുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഡോക്ടർ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം അതായത് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് നമുക്ക് ഇരുപതാം തീയതി അല്ല മൂന്നാം തീയതി നമുക്ക് കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കെയർ എടുക്കുന്നു കൈയും കാണും ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ക്ലീനാക്കി ഹൈജീനാക്കിയൊക്കെ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു സോ ഡോക്ടറുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്താ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഒരു കോമൺ പേഴ്സൺ എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് നോക്കണം എന്നുള്ളത് സി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ കർവിനെ ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ കേസുകൾ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എത്ര നാളെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ബോർഡേഴ്സ് അടച്ചിടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തമായ കേസുകൾ കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കേരളത്തിലും ഫുള്ളി പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടിയെന്ന് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കേസുകൾ ഉണ്ടാവും മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റിവേഴ്സ് ക്വാറൻറ്റൈനാണ് റിവേഴ്സ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രായമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖമുള്ള ആളുകൾ ഈ അസുഖം ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വൈറസ് പോകുന്നത് വരെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഹെൽപ്പിനായിട്ടുള്ള നമ്മൾ വീട്ടിൽ വേറെ ചെറുപ്പക്കാർ കാണാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിലോ പുറത്ത് പോകണമെങ്കിലോ എല്ലാം അവരുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അവർ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാവൂ ഇനി വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്ന് കയറിയാലും ഇത്തരം വ്യക്തികൾ മറ്റു വ്യക്തി ഈ ഒരു പ്രായമുള്ള ആളുകളുമായി ഒരു നിശ്ചിത അകലം കീപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്കൊക്കെ ഈ അസുഖം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമില്ലാത്ത ആളുകളിൽ ഈ അസുഖം വന്നാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അത് നോർമലാവും അത് സാധാരണ ഒരു പനിയോ ചുമയോ ജലദോഷമോ ആയിട്ടങ്ങ് മാറും പക്ഷേ പ്രായമുള്ള ആളുകളിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് ശതമാനം അഡീഷണൽ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം അഡീഷണൽ റിസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കി മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ കൈകളുടെ അണു വിമുക്തമാക്കുന്നത് മറക്കാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് തന്നെയാണ് മാസ്കുകൾ ധരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഒരു വ്യക്തിയും രണ്ട് മീറ്റർ അകലമെങ്കിലും കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു മീറ്റ് ഒരു മീറ്റർ മുതൽ രണ്ട് മീറ്റർ അകലം നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൊറോണ വൈറസ് പോകുന്നത് വരെ അത് പാലിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിക്കണം കാരണം മാസ്ക് എല്ലാവരും ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ ഒരു തരത്തിലുള്ള സെക്രീഷൻ പുറത്തോട്ട് വരില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണമായ ആ മാസ്ക് തന്നെ തടഞ്ഞിരിക്കും ഇപ്പം ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ യു എ ആണെങ്കിലും ചൈന ആണെങ്കിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ മാസ്ക് മസ്റ്റാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു റൂൾ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഇനി ഒരു അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ മാസ്ക് സ്ഥിരമായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതായത് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നോ അത് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഇല്ലാതാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ മാത്രം നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം അത്ര രാജ്യം തളർന്നു എക്കോണമി എക്കോണമി തളർന്നു പോകും അതുപോലെ രാജ്യം തളർന്നു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിനെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരൊറ്റ മാർഗമേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്സിനോ കണ്ടുപിടിച്ച് കൂടുതൽ ആളുകളെ ഇത് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ അസുഖത്തിനെ ചേർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം So thank you doctor thanks for all the information thank you so much